டியர் ஆல் பிஜிடிஆர்பி காமர்ஸ் சிலபஸ் வைஸ் யூனிட் டாபிக் கவர் பண்ணிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ யூனிட் செவன் ஆண்ட்ரபனியல் டெவலப்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் ட்ரைட்ஸ் ஓகே ட்ரைட்ஸ் மீன்ஸ் ஒரு ஆண்ட்ரபனரோட பண்புகள் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஓகே ஸோ இதில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆண்ட்ரபர்னருக்கு இருக்கக்கூடிய சில ஜெனரல் ட்ரைட்ஸ் ஓகே ஒரு காமனான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரை டு அச்சீவ் அண்ட் க்ரோ ஓகே ஒரு விஷயம் ஓகே அது கோலாக இருக்கலாம் இது வேணாலும் இருக்கலாம் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கும் தென் அவங்க டெவலப் ஆகிறதுக்கும் அந்த ஒரு ட்ரைவ் தட் மீன்ஸ் ஒரு டிட்டர்மினேஷன் இருக்கணும் ஓகே ஏன்னா ஆண்ட்ரபர்னருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன் ஜென்ரலாக நம்ம லிஸ்டட் கம்பெனிஸோட ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் ஏதாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஐ திங்க் டூ நைன்டீன் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் ரிலையன்ஸ் கம்பெனியோட ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் முகேஷ் அம்பானி ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தார் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு ஏஜிஎம் வரும்போது ரிலையன்ஸ் வந்து நெட் டெட் ஃப்ரீ கம்பெனியாக மாற்றிடுவோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதை இந்த லாஸ்ட்டாக முடிஞ்ச அந்த ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் அந்த அவர் சொன்ன அந்த ஒரு ப்ராமிஸை வந்து ரிலையன்ஸ் வந்து நெட் டெட் ஃப்ரீ கம்பெனியாக மாற்றி காமிச்சார் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அந்த ட்ரைவ் டு அச்சீவ்மெண்ட் அண்டு க்ரோ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்டு கோல் ஓரியன்டேஷன் ஓகே எப்போயுமே ஒரு ஆண்ட்ரு பண்ணால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சீக்கிரம் தான் இருக்கணும் ஓகே இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சரி அந்த ப்ராப்ளமில் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதுன்னு தேடுற ஒரு பண்பு நலன் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆண்ட்ருபர்னரோட கேரக்டர் ஓகே இதே எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொரோனா சுச்சுவேஷனில் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷனில் எந்த மாதிரி அவங்களோட பிஸ்னஸ்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெஷர்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்த பிஸ்னஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெவலப் ஆகிட்டாங்க ஓகே ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் கொண்டு வர கொண்டு வரதாக இருக்கட்டும் தென் டெக்னாலஜிக்கு மூவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணவங்க க்ரோ ஆகிட்டாங்க பட் அந்த ப்ராப்ளமை ப்ராப்ளமாக மட்டும் பார்த்தவங்களுக்கு தான் பிரச்சனையே ஓகே ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது எல்லா ஒரு ப்ராப்ளம்லேயும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் அதை தேடுற வேலை தான் ஒரு ஆண்ட்ருபர்னரோடது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா டேக்கிங் இனிஷியேட்டிவ் அண்டு பர்சனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்போவுமே ஒரு புது விஷயத்தை இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா சில காமன் பீப்புளாக நிறையா பேர் யோசிக்க தான் செய்வாங்க ஆல்ரெடி இதை யாராவது பண்ணியிருக்காங்களா பண்ணி அவங்க சக்ஸஸ் ஆகிருக்காங்களா அந்த ஃபார்முலா ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தால் தான் பண்ணுறதுக்கு நிறையா பேர் ரெடியாக இருப்பாங்க பட் ஆண்ட்ருபரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஏன்னா தே ஆர் த லீடர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆண்ட்ருபர்னில் கூட பார்த்துருப்போம் நம்ம அதை ஒன் டைப் ஆஃப் ஆண்ட்ருபர்னர் வந்து அந்த இன்னோவேட்டிவ் ஆண்ட்ருபர்னர்னு பார்த்துருப்போம் புதுசாக எந்த விஷயத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க தென் இனிஷியேட்டிவ் ஆர் அடாப்டிவ் ஆண்ட்ருபர்னர்னு ஒரு டைப் பார்த்துருப்போம் புதுசாக அந்த டெக்னாலஜியை இனிஷியேட் பண்ணுறவங்கன்னு தென் இன்னொரு டைப்பும் பார்த்துருப்போம் அது சக்ஸஸ் ஆனால் மட்டும்தான் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ காமன் பீப்புளை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு தான் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க எங்கே ஏதாவது பொறுப்பெடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நாலு பின்னா நம்மளை கொஷின் பண்ணிடுவாங்களோ ஏதாவது தப்பு வந்துருச்சோ அப்படின்ட்டு பட் ஆண்ட்ருபர்னரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி ஒரு கேரக்டர் கிடையாது அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிறதுக்கு பயப்பட மாட்டாங்க தென் எந்த ஒரு புது விஷயத்தையும் இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு தைரியம் இருக்கும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் ஆண்ட்ருபர்னு சொல்லலாம் ரீசன் என்னென்னா ஒரு ப்ராப்ளம் ரெண்டு விதமாக சமாளிக்கிற ஆட்கள் இருக்காங்க ஒன்று அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆக எஸ்கேப் ஆகிற பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்கிறாங்க இன்னொன்று ஓகே ப்ராப்ளம் வந்துருச்சா அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ணுற 
பர்சனாலிட்டிஸும் இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஆண்டர்பர்னரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதை சால்வ் பண்ணுறது தான் அவங்களோட கேரக்டர்னு சொல்கிறாங்க ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சீக்கிங் அண்ட் யூஸிங் ஃபீட்பேக் ஓகே ஜென்ரலாக காமன் பீப்புள் ஃபீட்பேக்குக்கு கொஞ்சம் பயப்படுற ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நெகட்டிவாக ஃபீட்பேக் கொடுத்துருவாங்களோ அப்படின்னே கேட்காமல் இருக்கிற ஆட்களும் இருக்காங்க பட் பிஸ்னஸ் மேனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது அவங்க பண்ணுற செயலுக்கு உண்டான ஃபீட்பேக்கை ரிசீவ் பண்ணுறதுல அவங்க என்றைக்குமே நெக்லெக்ட் பண்ணது கிடையாது ஓகே ஸோ என்ன ஒரு ஃபீட்பேக் ஈவன் நெகட்டிவாக வந்தாலுமே அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக அதை க்ரோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஆண்ட்ரூப்பர்னோட ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம் த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் ஃபோக்கஸ் ஆன் கண்ட்ரோல் இன்டர்னல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா இதை நீங்கள் சைக்கலாஜிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆண்ட்ரூப்பர்னரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா விஷயங்களை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகே ஒரு காமன் பீப்புள் மாதிரி இருக்க முடியாது ஒரு காமன் பீப்புளுக்கு ஒரு ஆண்ட்ரப்பர்னரையோ இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் மேனையோ பார்க்கும்போது அவர்களெல்லாம் ரிச்சாக இருக்கிறாரு நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தோணலாம் பட் தே ஆர் நாட் லைக் தட் ஆண்ட்ரப்பர்னர் எப்போவுமே அவங்க வந்து ஒரு வரக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ்லேயே நம்ம இதை பார்க்கலாம் அவங்க வந்து ஸ்டேட்டஸ்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதோ இல்லை அவங்களோட ரிச் அதை காமிக்கிறதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதோ கிடையாது ஓகே அது ஃபர்தராக வர்ற பாயிண்டில் என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் பட் இந்த இன்டர்னல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது அவங்களோட தேவையில்லாத விருப்பு விருப்புகளை வெளியே காமிக்கிறதுக்கு அவங்க விரும்புகிறது இல்லை ஓகே ஸோ அதுதான் அந்த பாயிண்டில் சொல்ல வர ஒரு விஷயம் இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஸ்க் சீக்கிங் அண்டு கால்குலேட்டடு ரிஸ்க் டேக்கிங் ஓகேவா நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸாக மீனிங் ஆண்ட்ரூபர்னர் சொல்லும்போதே சொல்லியிருக்கேன் ஆண்ட்ரூபர்னர் அப்படிங்கிற ஒரு ரிஸ்க் டேக்கர் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ ஏன்னா ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கோடு ஒரு கோட் சொல்லுவாங்க அதாவது ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிட்டன் லோ ரிஸ்க் லோ ரிட்டன் அப்படின்ட்டு பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதே தான் ரிஸ்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் அவங்களால அடுத்த லெவலுக்கே போக முடியும் ஓகே யாருமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாத ஃபோர் ஜியை வந்து ஜியோ அதில் காலை வச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்துக்குமே பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஒன்று சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இன்னொன்று ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது பட் ரிஸ்க் எடுக்கணும் ஓகே ரிஸ்க் எடுத்தால் தான் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது வரும் ஆண்ட்ரூபர்னர் எப்போவுமே ரிஸ்க் சீக்கராக தான் இருப்பாங்க ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோ நீட் ஃபார் ஸ்டேட்டஸ் நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஓகே எப்போயுமே அவங்க ஸ்டேட்டஸ்க்காக ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் மூலமாக அவங்கள தேடி வர ஒரு விஷயம் தானே தவிர மற்றபடி பெரிய விஷயம் கிடையாது நீங்கள் வாரன் பஃபோட்டோட லைஃப் ஸ்டைல் எடுத்து பாருங்கள் இல்லை நம்ம இந்தியாவில் இப்போ இருக்கிற ட ரத்தன் டட்டா அவரோட லைஃப் ஸ்டைல் எடுத்து பாருங்கள் அவங்களோட லிவ்விங்காக அவங்க ரொம்ப செலவழிக்க மாட்டாங்க ஓகேவா பட் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புளியை பார்த்து பூனை சூடு போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற கதையாக அன்வான்ட் திங்ஸ்க்காக ஜஸ்ட் ஃபார் அ சொசைட்டி பர்பஸ்க்காக நிறையா செலவழிச்சுட்டு இருப்பாங்க பட் ஆண்ட்ரூபர்னர்ஸ் அப்படி கிடையாது ஓகே ஓகே தென் ஃபைனலாக பார்க்கும்போது இன்டெக்ரிட்டி அண்டு ரிலேபிலிட்டி இன்டெக்ரிட்டி அண்டு ரிலேபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஆண்ட்ரூபர்னர் ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நம்ம டாட்டாவை எடுத்துக்கலாம் ஓகே டாட்டாவை ப்ராண்ட் பண்ணாலே அப்படின்னா அந்த ஒரு ரிலேபிலிட்டி ஓகே கவர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு நம்புகிறோமோ அந்த அளவுக்கு டாட்டாவையும் நம்புவாங்க ஏன்னா கவர்மெண்ட் வேறு டாட்டா வேறு அப்படின்னு பிரித்து அவங்க என்றைக்குமே பேசினது கிடையாது ஒரு சாதாரண உப்பு சால்ட்டு டாட்டா சால்ட்டுக்கு நீங்கள் விளம்பரம் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கூட அவங்க யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை தேசத்தின் உப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க ரெப்ரஸண்டே பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதாவது தேசத்துக்காக நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்களோட எல்லாமே இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு ஆண்ட்ரூபர்னரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரிலேபிலிட்டி அண்ட் இன்டெக்ரிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை அவங்க காப்பாற்றவும் செய்வாங்க ஓகே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஜென்ரலான ட்ரைட்ஸ் தென் இப்போ பார்க்க போகிறது ரெண்டு ஆத்தர்ஸ் வேரியஸ் ஆத்தர்ஸ் வந்து ஒரு ஆண்ட்ரூபர்னோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கல்லேண்ட் அப்படிங்கிறவர் அவரோட புக்கு அச்சீவிங் சொசைட்டி இந்த புக்கில் அவர் மென்ஷன் பண்ண சில கேரக்டர்ஸ் அபவுட் ஆண்ட்ரூபர்னர் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் அன்யூஷுவல் க்ரியேட்டிவ்னஸ் ஓகே
இப்போ நார்மல் பீப்புளோட அன்யூஷுவல் க்ரியேட்டிவ்னஸ் இருந்தால் தான் புது புது ப்ராடக்டை கொடுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் கேரக்டர் ஆஃப் ஆண்ட்ரபனர் இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் சொல்ல வர்றது ரிஸ்க் டேக்கிங் தான் ஓகேவா ஆண்ட்ரபனரோட ஒரு முக்கியமான குவாலிட்டியே ரிஸ்க் டேக்கிங் தான் ஏன்னா அவங்க எடுக்கிற இனிஷியேட்டிவ் எல்லாமே இட்ஸ் அ நியூ திங் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஃபெயிலியராக ஆகலாம் சக்ஸஸ் ஆகலாம் சக்ஸஸ் ஆனால் குட் ஃபெயிலியர் ஆனால் அப்படின்னா அதில் இருந்து அவங்க மீண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிறதே சம்டைம்ஸ் யோசிக்கிற விஷயமாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ ரிஸ்க் டேக்கிங் அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர் த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எ ஸ்ட்ராங் நீட் ஃபார் அச்சீவிங் ஓகே அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட ஒரு அந்த ஸ்ட்ராங் மென்டாலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஆண்டர்பனர் எந்த இடத்துலையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களோட கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும் நார்மல் சேலரி பீப்புள் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸோட ஒரு ஆண்டர்பனர் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி அது இன்டர்னலாகவும் ப்ராப்ளம் இருக்குது எக்ஸ்டர்னலாகவும் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த பேண்டமிக் டைமில் யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஒருன்னு ஸோ இதுவுமே சேலரீடு பீப்புளை விட பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான காலம் தான் சொல்லணும் ஓகே பட் இந்த இதுலேயும் அவங்க ஒரு டிட்டர்மினண்ட்டாக இருக்கணும் அவங்களோட கோலை அச்சீவ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறதுல ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு மெக்ரானி ஓகே ஸோ இவர் என்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா ரிகார்டிங் ட்ரெயின்ஸ் அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆண்ட்ரபர்னரில் அவர் ஃபஸ்ட்டு சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஆர் குவாலிட்டி கான்ஷியஸ் ஓகே ஆண்ட்ரபர்னர்ஸ் எப்படியும் எப்போவுமே குவாலிட்டி ஓகே அதுக்கு தான் கான்ஷியஸ் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் அதாவது தட் மீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சிலதுக்கு அமௌண்ட் போட்டாலும் அதில் குவாலிட்டி ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கெடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ குவாலிட்டி இல்லாத ஒரு ப்ராடக்டை கம்மியான அமௌண்ட்டில் எடுத்து அதோட லைஃப் டைம் ஒரு வருஷம் தான் அப்படின்னா திரும்ப அடுத்த வருஷம் நீங்கள் இன்னொரு அமௌண்ட் போட்டு தான் அந்த பொருளை வாங்கணும் பட் குவாலிட்டியான பொருள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அமௌண்ட் போட்டு எடுத்தீங்கன்னா அதோட லைஃப் டைம் உங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் கூட வரும் ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த இடத்துல கான்செப்ட் பட் நார்மல் பீப்புள் இதை யோசிக்க மாட்டாங்க ஓகே சீப்பாக தானே இருக்குது வாங்கிக்கலாமே வாங்குவாங்க பட் ஆனால் அதை அவங்க அடிக்கடி வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அதுலேயே அவங்க நிறையா எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆண்ட்ருபனர் தே ஆர் குவாலிட்டி கான்ஷியஸ்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே லிவ் ஃப்ரூகலி அண்ட் சேவ் ஓகே ஃப்ரூகலி அப்படிங்கிறது அளந்து செலவு பண்ணுறது நான் ஏற்கனவே இது முடிச்சு சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் தான் ஆண்ட்ருபனர் ரிச்சாக இருக்கிறாங்கங்களுக்காக அவங்க அதிகப்படியெல்லாம் செலவு பண்ண மாட்டாங்க அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் பர்சனல் லைஃப் ஸ்டைலுக்காக தே ஓன்ட் ஸ்பெண்ட் டூ மச் ஆஃப் அமௌண்ட் ஓகே ஃபேஸ்புக் அவர் மார்க் ஜூகர்பர்க் அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூட தெரியும் ஓன்லி ப்ளூ ஜீன்ஸ் அண்டு பிளாக் டிஷர்ட் மட்டும்தான் வேறு எதுவும் பெருசாலாம் இது பண்ணிக்க மாட்டாங்க பட் இதே இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நார்மல் காமன் பீப்புள் எடுத்தோம் அப்படின்னா ட்ரிக்ஸ் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்க்கே நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஆட்கள் இருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுதான் அதாவது எதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் எதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஆண்ட்ருபர்னர் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டார் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்து முடித்தது ட்ரைட்ஸ் அதாவது ஒரு ஆண்ட்ருபர்னரோட பண்புகள் ஜென்ரலாகவும் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதுபோக ரெண்டு ஆத்தர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணதும் என்னென்னு பார்த்து முடிச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்கை நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் தேங்க்யூ